and welcome to Fine Art with Dama. Hola amigos y bienvenidos a Fine Art con Dama o Artes Visuales con Dama. Hoy estaremos aprendiendo cómo pintar un arco iris. Today we're going to be learning how to paint a rainbow. So come over here so you can see what materials we need. We need a paper plate so we can mix paint. We need a cup with brushes and water, a napkin, pencil, eraser, and a white paper, and our primary colors, yellow, red, and blue. I use acrylics, but if you don't have them at home, you can maybe find craft paints. Maybe your, your mom has some around. Los materiales que necesitamos son Papel, un, un plato de papel para mezclar las pinturas, un envase con agua y pinceles, servilleta para limpiar los pinceles, papel blanco, un lápiz, una goma y nuestros colores primarios, amarillo, azul y rojo. Yo uso pinturas acrílicas, pero si no las tienes, a lo mejor tu mamá tiene... Pintura para hacer manualidades en la casa y puedes usar esto. Ok. So, let's start. So, this is going to be like a, a cartoony um, rainbow. Este arco iris va a ser como una caricatura. So, let's start by drawing some fluffy clouds down here. Vamos a comenzar dibujando uh, unas nubes aquí abajo. Something like this. One there. Algo así. Ok. Nuestro arco iris va a tener seis colores. Lo vamos a hacer simple con solo seis colores. Our rainbow is only going to have six colors. We're going to make a simple cartoony rainbow. So let's start with this. Vamos a comenzar con... Vamos a tirar una línea de esta nube a esta nube. We're going to draw a line from this cloud to this other cloud. And that's the way it's going to keep going. Vamos a continuar haciendo esto. Uno. One. Two. Dos. Three, tres, four, cuatro, five, cinco, y seis, six. Okay, so let's start painting. Let's get some paint. What is the first color on a rainbow? Starting on top. Primary red. Nuestro primer color en el arco iris, comenzando desde arriba, es rojo. Vamos a echar un poco de pintura en el, en el plato de papel. So we're going to put some paint on our plate. So we can start coloring. A little bit of blue. Poco de azul. Y amarillo. Yellow. Okay. So let's start painting. First color is going to be red. Nuestro primer color va a ser rojo. Red is, as we know, when we did the color wheel, red is a, a primary color. I'm going to move it this way so I can color it better. Rojo es un color primario. Aprendimos eso cuando estábamos creando nuestra rueda de colores. Rojo. Ok. 
okay vamos a limpiar nuestro pincel we're gonna clean our little paintbrush and we can refer to our color wheel so we started with primary red so then what's our next primary color next in line yellow comenzamos en nuestro usando nuestra rueda de colores como referencia comenzamos con el color primario rojo y después del color primario rojo cuál es el próximo color primario amarillo ok amarillo yellow so we're gonna skip one line and the next one the third one is gonna be yellow vamos a dejar esta línea blanca y la tercera línea va a ser amarilla Second, primary color, nuestro segundo color primario. Ok, limpiamos nuestro pincel, we clean our paintbrush, and that leaves us with only one more primary color, where it is, this We just did yellow, and the next one is blue, azul. Este sería el próximo color primario, azul. Okay. We do the same thing. We skip one line, and then we color it. Hacemos lo mismo. Dejamos una línea por medio en blanco, y... Pintamos la próxima azul. La quinta línea azul. Ok. Limpiamos nuestro pincel. We clean our paintbrush. Brush and well, let's see what's going to happen now. Okay, I wonder what goes here in the middle, in between red and yellow. So we learn between red and yellow, two primaries. When you mix these two, you get a secondary color, which is orange. So that's what goes here. Cuando mezclamos rojo primario, amarillo primario, se convierte en un color secundario que es anaranjado. Esta línea va anaranjado. Vamos a mezclar amarillo con rojo. Gonna mix yellow with red to create an orange. And that's what we are going to apply here in the second line. Nuestra segunda línea sería anaranjado. Anaranjada, aprendimos esto en nuestra rueda de colores. And as you know, when you look at a rainbow, You can't tell when one color starts and the other one ends because they just blend. Cuando miramos a un arco iris, no, no, no podemos ver dónde comienza un color y dónde termina el otro porque los colores se mezclan. Ok. Let's see what will happen now. So we have yellow and blue, amarillo primario y primario azul. Cuando se mezclan, crean verde secundario. So 
yellow color and blue, when you mix them, they create a secondary color, which is green. So that's what we're going to have here. Let's mix some yellow with green, with blue. Yellow with blue creates green. Amarillo y azul crean verde, que es un color secundario. Green, secondary color. We apply it here. Lo aplicamos. Green, okay. So now, see what's next. We have blue, primary, and then we'll go back to red. What happened when you mix primary blue and primary red? You get secondary purple. Nuestro próximo color es azul. Y, el, y de vuelta al rojo, los dos primarios, ¿Qué sucede cuando mezclamos dos, estos dos colores primarios? Obtenemos violeta, que es un secundario. El rojo con este azul. Vamos a mezclarlo. Let's mix them together and make some purple. Okay, this is our last color. Este es nuestro último color, violeta. Rojo y azul. Okay, here we have a rainbow. Aquí tenemos nuestro arco iris. So now we can add a little bit of blue, blue with quite a bit of water. So it's kind of like really, really light. Azul con bastante agua. A little bit on the clouds, so it doesn't look so flat. Poquito en, la, en las nubes para que no se vean tan... Como en dos dimensiones. Dale un poquito de, de volumen. Ok. So, something that I think is good and fun is we can make um, expressions on the clouds. Algo que yo creo que es divertido, sería divertido con esto, es crear emociones en, la, en las nubes. So, this cloud is going to be... A peaceful cloud. She's kind of asleep. Esta nubecita está en paz como durmiendo. A peaceful cloud. She's having a great nap. And this one can be a very happy cloud. Y esta puede ser una nube muy alegre. Hacemos los ojitos así. Un ojito. Otro ojito. Los ojitos son como U. The eyes are like the letter U. A happy cloud. So here we have our... 
painting of a rainbow. I hope you enjoyed the lesson today and you were able to review our color wheel. Espero que les guste la, la clase de hoy creando el, un arco iris y que nos pudimos usar como referencia el, la rueda de colores. I hope you enjoyed the making faces on the clouds and I hope to see you on our next class. Don't forget to subscribe if you like this class and to give it a thumbs up. Espero que les guste la, la, la carita de las nubes y no se olviden de suscribirse a la clase y darle like. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.